विदेशी वाल वाल इपड़ जनरेशन की नचे वाल वाइना मरारोदाकोचि पार्टिसपेटल सिग्नेचर रेसीपी वसंतमी థాంక్యూ మేడం ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నామండి మీరు ఎలా ఉన్నారు మేడం నేను చాలా చాలా బాగున్నానండి ఓకే మేడం వసంత లక్ష్మి గారు మీ గురించి చెప్పండి వంటలు చేయడం నాకు చాలా ఇష్టం ఓకే ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ గా మీ దగ్గరికి వచ్చాను రారండ అంటే అసలు నాకు చాలా ఫేమస్ ఎందుకంటే అందరికి చూపించుకొని వంటలు చేపిద్దాం మనం మంది కూడా వాళ్ళు చూస్తారు అని చెప్పేసి నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ दानेसम स्पेषल तिटार पेसर लड्डू दा तो स्वीट ओट्स अंडी ओट्स क्रोत वस्तना कदमी इधी मिक्सी वेरईटी लड्डू चूसी चूप्दा चेयटा सूपर लक्ष्मी गार अदेमी स्वीट मि हनी बेलम सुगर मन बेल षुगर वे हनी स्वीट स्वीट मन षुगर वे चाल टेस्ट उ ब्लड पड़ता स्कूल के पिल स्ना हाट तो स्वीट इंका मिक्सी कल लड्डू 
दींट ड्रई फ्रूट वेस करेक्ट मन वे इला रेक मल्ल वेरे हनी नै वे लड्डू चाल वेरटटी चनापू रवलाप लाडू लड्डू इंका बूंदी तो पिंड वो कल स्वीट इलांट लड्डू इंका तैयार चेयरेंटे इंका वेरईटी वेरईटी अंत पपल तो दा तो दीद ड्रई फ्रूट ओन ड्रई फ्रूट ओन ओट्स तो चुस्कुस्तु वेरईटी इंटा की निल वन वीक उ मैडम वन वीक निवेटे मंजेको लड्डूलेंटे इंट अंदर तिटार चाल फैन इंट अंदर तिटार फ्रेंड्स चाल बहुत तिटा वेरईटी उन्नी बहुत तिटा इंका मैडम मल्ल नैक्स्ट टाइम मल्ल वस्तम इंका हाट अभी चपेर आह आह्वास्ते मल्ल मल्ल रही रही तक सो इकड़कोचना प्रती पार्टिसपेट उ मल्ल मल्ल वस्तम मल्ल को रेसीपी चूपस्ता डेफिटली अं सो मे दर निजा मत मत रेसीपीज मैं आड़ये रेसीपी यू नो वाली नचते हैं डेफिटली मल्ल रु मल्ल मत मत रेसीपी परचय से ओके मैं सर मैं रही वैंने असल यूट्यूब चूड़ी मन के वाले वूस अभी वेरईटी दिन चला रेसीपी परचय से मन षो द्वारा मैडम अलाटर रही कदा चूस एंटे वाल चूस्तर चूसी ओपन वैंतर तुंदर अंदर लड्डूल रेडी अद्को ड्रई जो वेसको नरईटी मूल तीनी अने मिक्सी मिक् पट्टी मिश्रमा मिक् बउल अलगे अंदर पाल तेन मैं नये वेसी बाग कल अला वाट लड्डूलावाली तरवा वाट सर्विंग प्लेट लोवल तो गारे अंत पेसर ड्रई ओट स्वीट लड्डू रेडी मैडम टेस्ट मैडम दुंडकाय मसाला क्री की मसाला फस्ट को मुखल दुंडकाय मुखल टमाटाल उपाय गरम मसाला साजरा विना धन पड़ी साल पस कम अल्लमे पेस्ट पेस्ट का पेस्ट चेयरि नैक्स्ट पचिमी ओके अभी सो मैं स्टार्टा ओके सो दुंडकाय मसाला क्री मैं स्टार्टा ओके ओके फस्ट स्टवेट ओके फस्ट दुंडकाय फ्रैम अस्ट मसाला 
దొండకాయనైనా వేసుకోవచ్చు అట్లా వేరే వెజిటబుల్ వెజిటేబుల్స్ ఏవైనా ఇంట్లో ఏవి ఉంటే అవి ఇట్లా మసాలా వేసుకోవచ్చు అండి ఇది ఏంటంటే ఈ గ్రేవీ పూరి గాని చపాతి ఇంకా రైస్ లో కూడా నేను ఇంకా బిర్యానీ ప్లెయిన్ వెజ్ బిర్యానీ వేసుకుంటాం కదండి అట్లాంటి కర్రీలో కూడా వేసుకోవచ్చు ఇదే కావాలి అని ఏం లేదు ఏ సబ్ ఏ వెజిటేబుల్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు అండి చిక్కుడుగాయలు కానీ మనకు దొండకాయ బెండకాయ తప్ప ఇంకా ఏవైనా వేసుకోవచ్చు క్యారెట్ బీట్రూట్ అట్లాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు అండి గ్రేవీ ఉంటుంది మనకు తొందరగా ఐడియా ఉండదు కదండి అరే ఏం చేయాలి చపాతి చేసినా కర్రీ ఏంటి అర్థం కావట్లేదు అని అంటారు కదా ఇది వెరైటీగా అన్ని వెరైటీగా చేసుకోవచ్చు మనం ఇవన్నీ నైట్ మిక్సీ చేసి పెట్టుకుంటే ఏవైనా వెజిటేబుల్స్ ఫ్రిజ్లో ఉంటే అప్పుడు ఇవి వేసుకొని మనం కర్రీ చేసుకోవచ్చు బాయిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనకి టైం ఉండకపోతే ఫ్రై చేసుకొని కూడా ఇట్లా వేసుకోవచ్చు సో మీరేమేమి రెసిపీస్ చేస్తుంటారు దొండకాయతో ఇంట్లో దొండకాయతో ఇట్లా మసాలా దాంట్లో పెట్టి నువ్వుకాయ గుత్తొంకాయ వండుతాం కదండి ఆ టైప్ లో కూడా ఇది పెట్టుకోవచ్చు ఓన్లీ నువ్వులతో వండుకోవచ్చు ఓన్లీ నువ్వులు పెట్టుకొని ఆయిల్ కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని వండుకుంటే చాలా టేస్టీగా వస్తుంది దొండకాయలు ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ నెయ్యి పెట్టుకొని నేను బజ్జీలు కూడా వేస్తాను దొండకాయ బజ్జీలు కూడా చేసుకోవచ్చు వెరైటీగా దొండకాయ పకోడీలు కూడా చేస్తారు అనుకో చేయొచ్చు మేడం చికెన్ కలిపి చేస్తాను వెరైటీగా ఉంటుంది బాగుంటుంది మళ్ళీ పిలిస్తే మీకు చేయిస్తాం తప్పకుండా అండి మొత్తానికి గట్టిగా అనుకుంటున్నా ఫిక్స్ మీరు ఫిక్స్ అయితే మేము ఫిక్స్ అయినట్టు మేము చేసింది టేస్టీగా ఉంటాయి కదండి మీరు పిలిచేది ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా తప్పకుండా అండి సో మీకైతే వంటలు అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ అర్థమైంది ఇంట్రెస్ట్ అండి వేరే వర్క్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఫ్యామిలీలో కుకింగ్ అయితే రావాలి కదండి మాకు ఇద్దరు పాపలు ఉన్నారు ఆడపిల్లలు వాళ్ళు కూడా నేర్పాలి కదా అని చెప్పేసి వచ్చేయండి కొంచెం బేసిక్స్ అని ఏం కాదు బాగా చేస్తారు నాకంటే బాగా చేస్తారు కొంచెం ఈ యూట్యూబ్ లో వచ్చి బాగా చేస్తున్నారు అట్లా ఇలా అని చెప్పేసి అయిపోయింది మేడం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది ఇది తీసి పక్కన పెట్టుకొని మళ్ళీ ఉన్నాయి వేయించుకోవాలి మేడం మళ్ళీ ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఓకే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఎందుకంటే ఇవి కొంచెం పచ్చిగా ఉంటాయి కదండి అందుకని చెప్పేసి కొంచెం మంచిగా బ్రౌన్ కలర్లో ఆనియన్ అనేది టేస్ట్ వస్తుంది గ్రేవీ అయితే పచ్చి పచ్చిగా ఉంటే మళ్ళీ వేసుకోలేము కదండి రైస్లో ఇది వే చాలా టేస్ట్ అనిపిస్తుంది మీకు ఆనియన్ వేస్తున్నాను ఆనియన్ బాగా వేగినాక టమాటాలు వాటర్ పడుతుంది కదండి అందుకని కొంచెం లాస్ట్లో ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇంట్లో కొబ్బరి ముక్కలు వేస్తున్నాను అవసరం లేదు టేస్ట్ కోసం వేస్తున్నామండి ఎక్కువ కాకుండా అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకుంటే పచ్చిమిరపాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు అండి వాటర్ పోయింది మేడం ఓకే ఆనియన్లో వాటర్ పోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో ఆనియన్ టమాటాలు కూడా వేసుకుంటున్నాం కొంచెం వాటర్ పోయి పచ్చదనం పోతే కొంచెం బాగా ఇంకా బ్రౌన్ కలర్లోని వస్తే టేస్ట్ వస్తుంది మేడం పౌడర్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు టమాటాలు వేసుకుంటా ఓకే దీంట్లో కొంచెం సాజరా వేస్తున్నాను మేడం గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మనం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు మీ హాబీస్ ఏంటంటే వంట చేయడం కాకుండా రకరకాల రెసిపీస్ ట్రై చేయడం కాకుండా ఇంట్లో ఉంటే ఏం చేస్తూ ఉంటారు 
ఇంట్లో ఉన్నాయి అంటే నాకు బోటిక్ ఉందండి అది కొంచెం వస్తుంటారు డ్రెస్సెస్ కూడా ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా బ్లౌజెస్ తేవాలనుకుంటే ముందు షాప్ ఉండేది తీసి ఇప్పుడు ఇంట్లోనే పెట్టుకున్నా మంచిగా అంటే కొంచెం న్యూ అయింది అంటే ఇంట్లో ఇది వరకు షాప్ లో బానే ఇప్పుడు తెలియాలి కదండి అంతా కొంచెం యాడ్ ఇవ్వాలి తెలిసిన వాళ్ళే వస్తున్నారు పెట్టాలి ఇంకా యూట్యూబ్ లో పెడదామని త్రీ ఇయర్స్ బిఫోర్ కోవిడ్ టైమ్ లో కోవిడ్ టైమ్ లో కాదు తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను అంటే ఇంట్లోనే ఉన్నా ఫస్ట్ టీచింగ్ చేసేదాన్ని ఇంకా లాక్డౌన్ లో టీచింగ్ అంటే కొంచెం ఇంట్లో డౌన్ అయింది కదండి కూర్చోటం అయింది అందుకని చెప్పి ఇంకా బోటిక్ స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తాయి అనమాట అదే కొంచెం వెళ్తుంది ఇంకా వేరే వర్క్స్ కూడా స్టిచ్చింగ్ అది కూడా కొంచెం వచ్చు అది ఇంట్లో వాళ్ళని అలా చేసుకుంటున్నాను అనమాట వెరైటీ మోడల్ చూసుకొని ఇది అయిపోయింది మేడం చేద్దామండి కొంచెం ముద్దలా ఉంది మేడం కొంచెం వాటర్ వస్తున్నాను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాం మేడం ఓకే సూపర్ అండి సో మీ ఇంట్లో ఫంక్షన్స్ ఏమైనా చిన్న చిన్న గ్యాదరింగ్స్ ఎలా జరిగినప్పుడు మీరే చేస్తారు నేను చేస్తాను ఇంకా ఫిఫ్టీ అబౌవ్ గానీ అట్లా వస్తే ఇంకా బయట బయట నుంచి ఇంట్లో కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా మేడం కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుంటాం ధనియాల పొడి ఇంకా పసుపు వేసినాము స్పైసీ మనకు ఎంత కారం కావాలంటే అంత వేసుకుంటాం ఆల్రెడీ మనం పచ్చిమిరపకాయలు వేసాం కదా అందుకని సాల్ట్ వేస్తున్నాము ఓకే కొంచెం వాటర్ వేస్తుంది ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసాం కనుక ఎక్కువ బాయిల్ అవసరం లేదు సాల్ట్ వేస్తుంది ఇట్లా కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత టేస్ట్ కోసం మేడం మనకు ఆయిల్ అనేది పైకి వచ్చేస్తుంది బాగా తీసుకుంటే దాని మీద ఈ దొండకాయలు ఇప్పుడు లాస్ట్లో వేస్తాం మనకు ఎంత గ్రేవీ కావాలంటే ఎగస్ట్రా వేసుకోవచ్చు తీసుకుంటున్నాం మీరు టేస్ట్ చూడాలి చెప్పాలి మీరు కూడా చేయాలి ఇంట్లో 
అంతే అంటారా బలే చెప్పారా చెప్తారు మీ మమ్మీ కూడా చెప్తారు ఇది చేయి చాలా బాగుంది అని చెప్పాలి మీరు అవునా వెరైటీగా ఎవరు వచ్చేటప్పుడు కూడా మీకు కన్వీనియంట్ గా చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటది తినడానికి చేసుకోవడానికి సూపర్ అండి చూడండి నైస్ అండి సో దొండకాయ మసాలా కర్రీ దొండకాయ మసాలా కర్రీ చూసారు కదా వేడి వేడిగా చక్కగా మంచి ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది మేడం మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది దీని నుంచి చాలా బాగుందండి సో అసలు ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి మీకు చెప్పేస్తాను ఈ లోపు మీరు అంతా కూడా ఒకసారి తయారీ విధానాలు చూసేయండి దొండకాయ మసాలా కర్రీ తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు దొండకాయ టొమాటోలు కొబ్బరి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కారం పసుపు జీలకర్ర అల్లం వెల్లుల్లి గరం మసాలా దొండకాయ మసాలా కర్రీ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రై కి నూనె వేడి చేసుకోవాలి వేడెక్కిన నూనెలో దొండకాయలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత వాటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత అదే కడాయిలో ఉల్లిపాయలు కొబ్బరి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి వేసి కలుపుకోవాలి అలాగే అందులో పచ్చిమిర్చి టొమాటోలు వేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్ లో వేసి మిక్సీ పట్టించాలి తర్వాత మళ్లీ కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి వేడెక్కిన నూనెలో మిక్సీ పట్టించిన మిశ్రమాన్ని వేసి కలుపుకోవాలి అలాగే అందులో ధనియా పొడి పసుపు కారం మరియు కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి అలాగే అందులో ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత అందులో ఫ్రై అయిన దొండకాయలను కూడా వేసుకొని బాగా కలిపి కాసేపు ఉడికించి డిష్ అవుట్ చేసుకోవాలి అంతే దొండకాయ మసాలా కర్రీ రెడీ సో టేస్ట్ చేయబోతున్నానండి దొండకాయ మసాలా కర్రీ సో చూద్దాం ఎలా ఉందో చాలా టేస్టీగా ఉందండి సో మసాలా అంతా కూడా చాలా ఘాటుగా చాలా స్పైసీగా చాలా బాగుంది నాకైతే బాగా నచ్చింది టేస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో నిజంగా మీరు చెప్పినట్టు నేను తప్పకుండా మా ఇంట్లో ట్రై చేస్తానండి సో అలాగే వేరే వెజిటబుల్స్ తో కూడా బాగా ట్రై చేయొచ్చు చేయొచ్చు మేడం సో మేడం ఇంత మంచి మంచి రెసిపీస్ ని మాకు పరిచయం చేసినందుకు ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో మేము మీకు ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇస్తాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం సో మేడం మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది మాకు ఇచ్చిన లో చెప్పండి చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా చాలా బాగుంది మేడం చాలా హ్యాపీగా చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా మరోసారి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మేడం నెక్స్ట్ టైం మంచి ఇంకా కొత్త రెసిపీస్ రావాలి మీరు ఓకే మేడం ఓకే బాయ్ బాయ్ మేడం సో వసంత లక్ష్మి గారు ఇవాళ మనకు పరిచయం చేసిన ఈ స్పెషల్ రెసిపీస్ చూస్తారు కదండి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే ఈ రెసిపీస్ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ అంతా షేర్ చేయండి అండ్ దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే టేక్ కేర్ ఎవ్రీ వన్